الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا نبينا محترم دوست صور بزرگو جسمانی عبادات میں اللہ رب العزت نے نماز کی بری تعقید فرمائی اور نماز میں خوشو اور خضو کا حکم فرمایا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ نماز ہماری بے ہدا حرکتوں سے بالکل فارغ ہوں دل دماغ بالکل اللہ کی طرف متوجہ رہیں پوری نماز میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن باتوں کا نقصان تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا اور اس سے برا کون سا نقصان ہے کہ ہماری عبادتوں کا عجر و ثواب ختم ہو جائیں اس چھوٹی سی زبان کی حرکت کی بنیاد پر 
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی تنبیہ فرمائی ولدین ہم عن الغو معرضون پھر فرمایا ولدین ہم لزکات فاعلون اور وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں تو کل آپ حضرات نے یہ بات جان لی سمجھ لی کہ زکاة کے دو مفہوم ہیں دو معانی اور دو مطلب ہیں ایک مطلب تو وہ جو معروف مشہور مطلب ہے زکاة کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نصاب کی مقدار کا مال اگر کسی کے پاس ہیں اور اس پر سال گزر جائیں تو دھائی فیصد اللہ کے لیے غریب مسکین مسلمان کو مالک بنا کر کے یہ دینا ہے تو اس کے متعلق کچھ معلومات ہم نے کل حاصل کر لی تھی اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ زکاة کا ایک مفہوم اور معنی یہ ہے کہ مال میں اللہ کی جو عبادت ہے مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے جیسے جسمانی عبادتوں میں نماز ہے ایسے مال میں زکاة بھی عبادت ہے صدقہ بھی عبادت ہے دیکھو صدقة الفطر آ رہا ہے عید الفطر کے دن سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مرد ہر عورت گھر کے ہر بچے کی طرف سے صدقة الفطر کی مقدار غریب مسکین کو پہنچایا جائے تاکہ غریب مسکین بھی اس مال کے ذریعے سے عید منا سکے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید کا دن آ جائیں اس سے پہلے ہماری طرف سے صدقة الفطر ادا ہو جائیں اور صدقة الفطر میں بھی یہی ہے کہ صدقة الفطر بھی صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں تو اس میں بھی دھیان کرنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا صدقة الفطر کہاں جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید سے پہلے غربہ اور مساکین کو مل جائیں تاکہ وہ عید اچھی طریقے سے کر سکیں اب دوسرا مفہوم جو مفسرین نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور وہ لوگ جو اپنے دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں دل یہ ایک جسم میں اس کا ایک خاص مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُطْغَةِ اِذَا سَلُحَتْ سَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ کہ سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اور لوٹرا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جائے گا سنو وہ ہے دل تو دل جسم کا بادشاہ ہے اور تذکیہ اور زکاة کا دوسرا معنی جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل کو صاف کیا جائے اور دل کو صاف رکھا جائے جیسے مال کی زکاة فرض ہے جس کے پاس نصاب ہے ایسے ہی دل کو صاف رکھنا اور کرنا دل پر محنت کرنا یہ بھی فرض ہے اور اس کی تفصیلات دوسری آیت شریفہ میں ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کعبت اللہ کی تعمیر فرمائی تو کعبت اللہ کی تعمیر کے بعد باپ بیٹے نے مل کر کے دعائیں فرمائی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کا قائدہ اور اصول ہے کہ سب سے زیادہ ذہانت ہوشیاری دانش اگر اللہ کسی کو دیتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے یعنی لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے لیکن لکھنا نہ جاننے کے باوجود پڑھنا نہ جاننے کے باوجود پورے عرب میں سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ دانش اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے عقل اور دانش ہوشیاری زہانت نصیب فرمائی تھی کعبت اللہ کا حکم اللہ نے دیا کعبت اللہ کی دیوارِ تعمیر فرما دی بیٹے کے ساتھ تو فوراً 
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ریگستان میں ڈیزٹ میں جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے ایک گھر قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم نے گھر قائم کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون اللہ کا کوئی امر اللہ کا کوئی حکم بیجا بیکار نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے یہاں گھر بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے اور اس کی دیواریں قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ ضرور اس زمین کو اللہ آباد کرنے والے ہیں تو جب یہ سمجھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اے اللہ انہی میں سے انہی کی رہنمائی کے لئے ایک رسول پیدا فرما دیجئے یہاں جو بستی آپ آباد فرمائیں گے جہاں جو لوگ آباد ہوں گے تو اے اللہ ان کے لئے رسول کا انتظام فرما دیں نبی کا انتظام فرما دیں تاکہ یہاں بسنے والے لوگوں کی بھی رہنمائی ہوتی رہے وہ بھی صحیح راستے پر چلتے رہے ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اور اے اللہ انہی میں سے رسول کو بھیجنا جو اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ جس قوم میں نبی اور رسول بھیجنا چاہتے ہیں انہی کی قوم میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم کہ اے اللہ ایسے نبی اور رسول بھیجنا ہے ان کے درمیان کہ جو ان کی تعلیم اور تعلم کی فکر کریں ان کو تعلیم دے آپ کی منشاہ کیا ہے آپ ان سے کیا چاہتے ہیں ایک نظم کے تحت ان کو یہ سکھائیں تو تعلیم اور تعلم یہاں سے ثابت ہو گیا پھر دعوت اور تبلیغ ایسے نبی اور رسول ان میں بھیجنا کہ اے اللہ وہ نبی اور رسول ان تک آپ کا پیغام پہنچائے اور ان کی امت بھی یہ پیغام لے کر دوسروں تک پہنچائے تو دوسری بات یہاں ثابت ہو گئی پہلے تعلیم و تعلم teaching and learning پھر دعوت و تبلیغ اور اخیر میں وَيُزَكِّهِمْ اے اللہ ایسے نبی اور رسول ان میں بھیجنا کہ وہ نبی اور رسول ان پر محنت فرما کر یہ امت کے دلوں کو چمکتا کر دیں دلوں کو صاف کر دیں ان کا تذکیہ فرمائے تو لفظ زکاة اس کا معنی اور مفہوم ہے صفائی مال میں یہ مسئلہ اور مال میں یہ مفہوم لگائیں گے تو دھائی فیصد دے کر کے پورا مال کی صفائی اللہ نے اس میں رکھی ہے اب دوسرے معنی میں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وہ لوگ جو اپنے دل کو صاف کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ اعلیٰ ترین کام کرنے میں لگے رہتے ہیں مثلا کوئی بھی عمل دیکھو کوئی بھی عبادت دیکھو اس میں جتنا زیادہ اخلاص ہے اتنا زیادہ وہ عمل وزن والا ہے جتنا زیادہ اخلاص ہے اتنا زیادہ وہ عمل عند اللہ مقبول ہے اگر اخلاص نہیں ہے اللہ کے لئے وہ عمل نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے So my dear respected brothers and elders in Islam when it came to acts of worship and physical acts of worship Allah subhanahu wa ta'ala spoke of salah because salah is the head of all acts of worship physical acts of worship <coughs> that the heart and mind needs to be aligned there needs to be a concerted effort in the purity in the quality of one salah so that Allah becomes pleased with that salah Thereafter, Allah mentions that a person needs to protect their tongue because unfortunately, if you are unmindful of how you utilize your tongue, 
then whatever reward, thawab and ajr you have amassed because of your acts of worship, because of the faltering of the tongue, you can lose all the reward. And we have done many examples and we have gone through many, many episodes to understand and establish this point. The third quality and characteristic that Allah speaks of. And those people who pay their zakat. So the ulama explained that here in this verse, in this context, there are two possibilities. The first possibility is that it refers to zakat, monetary zakat, fiscal zakat, financial zakat. And that is Allah's command. Once a person has beyond the nisab of zakat and a year passes on that, that person becomes eligible to pay zakat, which is 2.5% of your entire wealth. And yesterday, very briefly, we went through the masail to explain and to understand. The Mufassirin then say that there is a second possibility of this word, a zakat. And that is rectification or purification. The purification and the rectification of one's heart. And why the heart? Because Nabi sallallahu alayhi wa sallam emphasized the importance of the heart by his beautiful hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned, Ala inna fil jasadi la mudgah. Listen carefully, in the body there is a piece of flesh. إِذَا سَلُحَتْ سَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ When that piece of flesh is correct, every part of the body will be correct. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ When that piece of flesh becomes corrupt, the entire body will become corrupt. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Listen carefully, it is the heart. So the heart is the king in the body. This hadith clearly explains that the, the head is important, the hands are important, the feet are important, the tongue is important, the liver is important, the lungs are important, every single part of the body is important, but the most important part of the body is the heart, because the heart is king. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that if the heart is good, the entire body is good. If the heart is corrupt, the entire body is corrupt. Which means that the focus and effort should be made on the heart. To keep the heart clean and pure. Because it is the heart that dictates what we do and how we do. Asal amir dil hai. Aur yehi dil. Yeh dil faisla karta hai ke kya kiya jaye aur kaise kiya jaye. Insan jo kaam karta hai. اس کے کام میں دخل دل سے ہے اللہ رب العزت پر جو ہمارا ایمان ہے تو اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ ایمان کہاں ہے ایمان آنکھوں میں ہے ایمان کانوں میں ہے ایمان دماغ میں ہے ہاتھ پیڑ میں ہے ایمان کہاں ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان دل میں ہے اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت کہاں ہے تو فرمایا اللہ کی محبت دل میں ہے یہ نفس جو شرارت کرتا ہے اور نفس بگڑا ہوا ہے اور نفس ستاتا ہے تو نفس کہاں ہے تو کہا نفس بھی دل میں ہے شیطان ابلیس جو انسان کو رسحی راستے سے ورگلاتا ہے بھٹکاتا ہے پریشان کرتا ہے ستاتا ہے تو شیطان کہاں چھوتا ہے شیطان کے آنکھوں کو ٹچ کرتا ہے کانوں کو ٹچ کرتا ہے ہاتھوں کو ٹچ کرتا ہے پیروں کو ٹچ کرتا ہے شیطان کہاں ٹچ کرتا ہے تو جواب یہ ہے کہ شیطان وہ ٹچ کرتا ہے دل کو کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ دل کا کنگ اور پورے جسم کا کنگ اور بادشاہ یہ دل ہے اگر اس نے اپنے دل کو بنا لیا تو یہ میرے ہاتھوں سے چلا گیا اگر اس نے اپنے دل کو بگاڑ دیا تو یہ میرے ہاتھوں ہی میں رہے گا so once the heart is king focus and effort should be on the heart if you ask yourself a question where is your iman 
Is your iman in your eyes, in your ears, in your hands, in your feet? The answer is iman is in your heart. Where is the love for Allah subhanahu wa ta'ala? Is the love of Allah in our minds, in our hands, in our feet? No. The love of Allah is in the heart. This nafs, your desire, which makes life difficult for us. At every given moment, it interferes with our actions. It interferes with our thinking. It interferes with our behavior. And it pollutes it. Where does that nafs reside? So the answer is that nafs resides in the heart. Iblis and shaitan, who is our open enemy. Where does Iblis and shaitan attack? Does Iblis and shaitan touch the eyes, the ears, the hands, the feet? No. Iblis touches the heart. Or Hadith Sharif mein ye mazmoon Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne bayan farmaya hai. Jaysay hi insan dunia mein paida hota hai. اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ چیخ و پکار روتا ہوا دنیا میں آتا ہے اور اس کے رونے کی وجہ جو حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں ابلیس اور شیطان اور اس انسان کا قرین یہ اس کی پیٹھ پیچھے سے اپنا اپنی سونٹ وہ داخل کرتا ہے یا اپنی چونچ کو وہ داخل کرتا ہے اور پیٹ سے داخل کر کے وہ سیدھا دل میں داخل کر دیتا ہے اور پیدائش کی گھڑی سے لے کر وہ اپنا زہر ڈالنا شروع کر دیتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انسان کو ورگلانے کے لیے ابلیس اور شیطان کا کام فوراں شروع ہو گیا اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف اور مشہور ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر ایک انگور جیسا دانہ تھا انگور گریپس کے شیپ کا ایک حصہ تھا اور وہ اللہ کی طرف سے مہر تھا اور یہ وہ مہر ہے جس مہر کا ذکر اللہ نے تورات زبور انجیل میں بھی فرمایا ہے کہ ہمارے آخری زمانے کے آخری نبی جو آئیں گے ان کی پیٹ مبارک پر ایسا مہر ہوگا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہودی تھے بعد میں مسلمان بنے لیکن مسلمان بننے کے لیے وہ ریسرچ کرنے کے لیے نکلے تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ آخر الزمان اور آخری نبی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کہاں تلاش کروں سنا تو ہے کہ عربستان میں محمد نامی شخص پیدا ہو چکے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ نبی ہے کہ نہیں مجھے کیسے معلوم کہ وہ نبی ہے کہ نہیں چونکہ وہ یہودی تھے اور یہودی پادری تھے انہوں نے تورات زبور انجیل سے یہ نکالا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان فرمایا ہے کہ یہ آخری زمانے میں آنے والے آخری نبی ان کے اندر کون کون سی صفات ہوگی اور ایسی صفات جن سے تم پہچان پاؤ گے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری رسول ہے سچے نبی ہے اور سچے رسول ہے ایک وہ حدیعہ لیں گے صدقہ نہیں لیں گے دو ان کی پیٹ مبارک پر مہر ہوگا بالکل دل مبارک کی سیدھ میں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے اور ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے مزدوری تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال پیش کیا حد کچھ چیزیں پیش کی اور فرمایا یہ صدقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں لیتا صدقہ میرے لئے حرام ہے تو پہلی جو شرط تھی عبداللہ ابن السلام جس چیز کو تلاش کر رہے تھے یہ مل گئی بات کہ صدقہ نہیں لیتے چلے گئے پھر دوسرے دن تشریف لائے اور دوسرے دن بھی کچھ پیش فرمایا 
اور فرمایا یہ ہدیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام اور احترام سے یہ ہدیہ قبول فرما لیا تو عبداللہ ابن السلام سمجھ گئے کہ دوسری کنڈیشن دوسری بات بھی جو ہماری کتابوں میں تھی یہ بھی پائی گئی اب تیسری بات باقی تھی کہ پیٹ مبارک پر وہ مہر ہے لیکن مہر کو دیکھے کیسے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا کر کے دیکھیں گے وہ پریشان تھے کہ میں کیسے یہ مہر دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر تیسرے دن فرماتے ہیں خود عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بقیع الغرقد کے قبرستان میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تشریف فرما ہے تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں چلا تو جاؤں وہاں وہاں جانے کے بعد میں سوچ لوں گا کہ میں کیسے یہ مہر پیٹ مبارک پر ہے میں کیسے یہ دیکھوں کہ ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی الغرقد میں تشریف فرما ہے جنت البقی میں صحابہ کا مجمع مبارک مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے تشریف لا رہے ہیں دور سے جب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار لی اور فرمایا اے عبداللہ ابن سلام جو تو دیکھنے آیا ہے آ کر کے دیکھ لے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر کو دیکھ لیا اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پر مسلمان ہو گئے اور فرمان لے گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا لرسول اللہ کہ تینوں چیزیں جو ہماری کتابوں میں تھی یہ تینوں چیزیں پائی گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو چھپانا ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے پھر یہودی سرداروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یہودی سرداروں سے پوچھا کہ یہ عبداللہ ابن سلام تمہارا پادری ہے وہ کیسا آدمی ہے انہوں نے کہا من خیارینا وبن خیارینا کہ ہمارے سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے اچھے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں یعنی وہ بھی اچھے ہیں ان کے باپ دادا بھی اچھے ہیں اور ان کا ہمارے اندر ہمارے درمیان ایک مقام ہے ایک احترام ہے ایک عزت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکنانے لگے اور پھر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز فرمائی کہ اے عبداللہ ابن سلام آؤ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائیں اور فرمانے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہو لرسول اللہ کلمہ پڑھ دیا یہودیوں نے یہ بات سن لی کہ عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گئے اور ابھی ہم نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہمارے اندر عزت والے آدمی ہے احتنام والے ہیں وہ جہاں چلیں گے ہم بھی چلیں گے اب کلیمہ پڑھ لیا عبداللہ ابن سلام نے تو فوراں یہودیوں نے کیا کہا شرنا ومن ابنا شرنا کہ یہ ہمارے سب سے بدترین قسم کے لوگوں میں سے ہیں اور ان کے باپ دادا بھی بدترین قسم کے لوگ تھے ابھی ایک سیکنڈ پہلے یہ کہا تھا یہودیوں نے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں ان کی ہمارے درمیان عزت ہے جیسے کلیمہ پڑھ لیا تو سب پھیڑ دیا اور دوست کے دشمن بن گئے عزت کی جگہ زلط کر دی تو یہ ہیں عبداللہ ابن سلام اور یہ مہر تورات زبور انجیل کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس انداز میں اور صحابہ کی صفات اس انداز میں اور اس امت کے اخلاق کو بھی بیان فرمایا ہے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ حیات الصحابہ کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ تورات زبور انجیل میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخری زمانے کی نبی کی امت جب اونچائی پر چڑھے گی سیڑھیاں چڑھے گی پہاڑ چڑھے گی 
تو زبان سے اللہ اکبر کہے گی اور جب سیڑھیاں اترے گی اور نیچے کی طرف اترے گی تو یہ یہ امت زبان سے سبحان اللہ کہتے کہتے اترے گی یہاں تک پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خط لے کر کے بھیجا تھا روم کے بادشاہ کے پاس ہرقل کے پاس ہرقل یہ روم کے بادشاہ کا لقب ہے نام نہیں ہے جیسے نجاشی نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ٹائٹل ہے نام نہیں ہے جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے فرعون مصر کے بادشاہ کا نام نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے فرعون گزرے ہیں بہت سارے نجاشی گزرے ہیں اور بہت سارے ہیرکل گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب دین اسلام کی دعوت ہمیں دور دراز تک پہنچانی ہے تو ہم خطوط کے ذریعے سے دعوت پہنچائیں خط, خط و کتابت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے سرداروں پر جن میں سے ہیرکل بھی ایک تھا خط تیار فرمایا اور صحابی کو فرمایا کہ یہ خط لے کر کے آپ کو جانا ہے اور یہ خط ان کو پڑھ کے سنانا ہے صحابی یہ خط لے کر جب روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں روم کے بادشاہ نے یہ خط پڑھا پھر اس صحابی کو ایک کمرے میں لے کر کے گیا ایک کمرے میں لے گیا اور اس کمرے کے اندر پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی تو اس ہرکل بادشاہ نے وہ صحابی سے فرمایا کہ یہ کون ہے تو صحابی دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے فرما یہ تو ہمارے ابو بکر صدیق ہے فرما یہ کون ہے تو دوسری مورتی کو دیکھ کر کے وہ صحابی فرمانے لگے کہ یہ تو ہمارے عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ تم نے ان کی مورتیاں کیسے بنائی اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تم نے مورتیاں بنائی کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے تو پتھر کی تصویر کو دیکھ کر کے میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے ابو بکر ہیں اور یہ ہمارے عمر ہے تو وہ ہیرکل کہنے لگا کہ تمہارے نبی کی صفات کے ساتھ ساتھ تمہارے نبی کے اصحاب کے ایسی صفات ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ ہم ان کی تصویر تک بنا سکتے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں یار یہ کوئی معمولی باتیں ہیں کتنی ٹھوس باتیں ہیں کہ اہل کتاب کی کتابوں میں تورات زبور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اتنے ٹھوس ہیں کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی حقانیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی اور اس درجے تک کہ جو صفات ان کی کتابوں میں موجود ہے اور جو صفات ان کے علماء نے نکالے تھے ان صفات کو سامنے رکھ کر وہ مورتی بنا سکتے تھے یہی وہ ہیر کل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بوسا دیا اور اس نے اپنے پادریوں کو جمع کر لیا اور کہہ دیا اپنے پادریوں سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تم بھی مسلمان ہو جاؤ میں مسلمان ہو گیا ہوں تم بھی مسلمان ہو جاؤ جب پادریوں نے یہ سنا تو سب پادری بادشاہ ہیرا کل پر ٹوٹ پڑے اور کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے اور تیری سلطنت ختم کر دیں گے اب یہ ہیرا کل ڈرنے لگا کانپنے لگا کہ میں نے کیا کہہ دیا تو اب اس نے بیک ٹریک کیسے کیا وہ کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ کیا تم تمہارے باپ دادا کے دین پر مضبوط ہو کہ نہیں یا پھر ایک قاصد کے آنے پر ایک خط کے آنے پر تمہارے باپ دادا کا اتنا پرانا اور اتنا مضبوط دین کو تم چھوڑنے پر آمادہ ہو جاؤ گے یہ کہہ کر کے وہ ایمان سے محروم ہو گیا یہ کہہ کر کے اس نے اپنی جان اور اپنی کرسی بچا لی لیکن اپنی آخرت کو آگ لگا دی لیکن خط کو بوسا دیا 
اس نے خط کو بوسا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت بھی باقی رکھی یہی خط گیا فارس پرجر فارس کے بادشاہ کے پاس جب یہ خط پہنچا اس نے خط کے ساتھ بدتمیزی کی اس نے خط کو پھاڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو بھی پھاڑ دے گا ایسا ہی ہوا اس زمانے میں کرسچن ان پرشن بائزن ٹائن ان پرشن ایمپائر یہ دونوں معروف اور مشہور تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فارس فارس اہل فارس ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے پاش پاش کر دی بالکل ختم کر دی اس زمانے کا جو عراق ہے اس زمانے کا جو ایران ہے اس زمانے کا فارس ہے اور یہی دو بڑی قوتیں پوری دنیا میں تھی اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا علی فلام نیم غلبت الروم ایک طرف ان کی جنگ جاری تھی روم کی جو عیسائی تھے اور پارسیوں کی جو آگ پجاری تھے مشرک تھے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کی جنگ کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں کیوں کہ ہماری اور اہل اہل روم کے ساتھ ایک نسبت ہے اور وہ نسبت لا الہ الا اللہ کی نسبت ہے وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو فارس ہیں یہ تو مشرقین ہیں یہ تو آگ پجاری ہے تو ان کے ساتھ تو دشمناوت بھی ہیں ان کے ساتھ تو نفرت بھی ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ غالب آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ابھی تو فارس پہلی جنگ میں غالب ہوئے ہیں رومیوں پر لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ رومیوں کو فارسیوں پر غلبہ دینے والے ہیں اور وہ غالب ہونے والے ہیں اور ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صحابہ کی صفات اس امت کی انتہا صفات بیان کی گئی تو یہ بات نکلی تھی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ ابن سلام وہ موہر دیکھنے کے لیے آئے تھے اور موہر بالکل دل مبارک کی سیدھ میں تھا تاکہ یہ کرین یہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں مداخلت نہ کر سکے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قرین کے بارے میں بتایا کہ یہ شیطان جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے اور ہر ایک کے الگ الگ قرین ہر ایک کے ساتھ ہے میرا میرے ساتھ ہے آپ کا آپ کے ساتھ ہے سب کے ساتھ ہے اس کا نام قرین ہے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل مبارک کے پیچھے تو یہ مہر بھی ہے تو یہ قرین اس کا کیا حال ہے جو آپ کے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو قرین ہے جو ابلیس اور شیطان کا بھیجا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا شیطان مسلمان ہو جائے یہ کوئی معمولی بات ہے میرے بھائیو شیطان جو گمراہ کرتا ہے گمراہی کے لیے ہے وہ نبی کے کیا اخلاق ہوں گے وہ نبی کے کیا عمال ہوں گے کہ قرین بھی شیطان کی اولاد بھی وہاں آ کر کے اس نبی کی صحبت میں رہ کر کے وہ بھی مسلمان ہو جائے تو یہ دل کی بات ہے کہ ہر انسان کے دل پر قرین آ کر کے اپنے اپنی چونچ اپنی سونٹ وہ داخل کرتا ہے پیٹ سے اور پیدائش کی گھڑی سے وہ اپنا زہر شروع کر دیتا ہے اور وہ اس لیے پیدائش سے شروع شروع کرتا ہے انسان کے دل کو اپنے زہر سے مانوس کرنے کے لیے تو شروع ہی سے اس کا زہر وہ داخل کرنا شروع کرتا ہے کبھی ماں کو نماز سے ہٹانے کے لیے بچے کو رلاتا ہے ماں کو دین سے ہٹانے کے لیے دین سے دور کرنے کے لیے ماں کو غافل کرنے کے لیے ماں کو غفلت میں ڈالنے کے لیے شیطان بچے کو بھی استعمال کرتا ہے پہلے دن سے اپنا زہر پوائزن وہ معصوم انسان کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اس دل کو گندہ کرنے کے لیے 
اور اس دل کو خراب کرنے کے لیے تو یہ ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہے مسائل اور علم کا سیکھنا جتنا ضروری ہے دین کی اشاعت و تبلیغ کرنا تین چیزیں ہیں دعوت تعلیم تزکیہ تینوں ایک درجے کی ہے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت کا مقام تعلیم سے زیادہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم کا مقام تزکیہ سے زیادہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تزکیہ کا مقام تعلیم اور دعوت سے اونچا نہیں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ میں بیان کی ہے یہاں ایک ترتیب سے بیان کی ہے دوسری آیت میں دوسری ترتیب سے بیان کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیزیں اہم ہیں اور یہ تینوں چیزیں ایک درجے کی ہے سو وی نیڈ ٹو لرن اینڈ اسٹیبلش دیٹ دیز آر تھری فیکلٹیز مینشن بائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اینڈ ایچ ون آف دا فیکلٹیز اور ایز امپورٹنٹ ایز دا نیکسٹ دعوت اینڈ تبلیغ از امپورٹنٹ تعلیم اینڈ تعلم ٹیچنگ اینڈ لرننگ از امپورٹنٹ تزکیہ ریکٹیفیکیشن اینڈ ریفارمیشن از امپورٹنٹ And all three are equally important. One cannot say that one takes precedence over the other. It is more important to acquire knowledge than the purification of yourself. Wrong. It is more important to do da'wat and tabliq than purification of yourself. Wrong. Each one of them are three different faculties and each one of them require an independent effort. Because some people also made a mistake. That, oh, I am involved in da'wat and tabliq. I don't need to learn from scholars and I don't need to learn rectification and reformation because da'wat and tabliq will provide these two things for me. Wrong! Da'wat and tabliq is one faculty and one effort. You will have to make a sustained effort like it is said every day in six points. Hazrat Ji, Hazrat Maulana Ilyas Sahib Rahmatullah Alayhi Nei Jho Chhe Nambar Bayan Farmaye Hai اور چھے نمبر کی جو تاقید ہے اسی وجہ سے ہے کہ علم و ذکر علم کے ذریعے سے اپنے اندر دین کی معلومات حاصل کرو اور علم کے لیے علماء کے پاس جانا ہوگا اور علماء سے یہ علم حاصل کرنا ہوگا صرف جماعت میں جا کر کہ یہ علم حاصل نہیں ہوگا یہ تو چھے نمبر میں ہے اور ذکر ذکر اس کی بھی اہمیت ہے اس لیے کہ دل کو صاف کرنے میں دل پر جو زنگ لگتا ہے جو خرابی لگتی ہے جو بیماری آتی ہے دل کی خرابی کو صاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے ذکر اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف مشہور حدیث ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا نکتہ لگتا ہے گناہ کرتے 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 انسان اپنے دل کو کالا کر دیتا ہے لیکن انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑتا ہے کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو دل کے اوپر جو کالے نکتے ہیں اللہ ان کالے نکتوں کو بھی ختم فرماتا ہے اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کرتا ہے تو جو سلوک کی محنت ہے سلوک کی محنت میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ذکر اللہ کی پابندی کہ دل صاف ہی رہے اور ایک ہے کہ جتنی خرابیاں ہمارے اندر ہے ان خرابیوں کو پہچان کر ان خرابیوں کو پڑھ کر یہ بزرگ یہ اللہ کے دوست یہ اللہ کے ولی یہ معتمد علی معتمد علی یعنی جس پر بزرگوں کا بھڑوسہ ہے ان کی ماتحتی میں رہ کر ان کی رہنمائی میں رہ کر میں میرے دل سے حسد کو نکالوں میں میرے دل سے نفرت کو نکالوں میں میرے دل سے برے خیالات کو نکالوں میں میری میرے جسم میں سے مجھے بری نظر کرنے کی عادت ہے تو بزرگوں کی صحبت میں ان سے بت پوچھ کر وہ بتائیں گے کہ اگر غلط نظر ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے اس میں علاج ہے تو جیسے انسان کو بخار آتا ہے یا بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی دوا کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے 
اسی طریقے سے ہمارے اندرون میں ہماری روح میں ہمارے دل میں بیماریاں لگتی ہے کبھی وائرس یہ وائرس تو کبھی حسد کا وائرس کبھی نفرت کا وائرس کبھی شرارت کا وائرس کبھی چوڑی کا وائرس بہت سارے وائرس ہیں کینے کا وائرس بد نظری کا وائرس خیانت کا وائرس بہت سارے وائرس ہیں تو جب روح پر یہ وائرس لگتے ہیں دل پر یہ وائرس لگتے ہیں تو اموکسیسلین سے کام نہیں چلے گا پاراسیٹامول سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے الگ علاج ہے ایک تو ذکر اللہ تاکہ دل نرم ہو تاکہ پھر جب انجیکشن لگیں تو پھر اصلاح ہو ورنہ بہت سارے لوگ علم بھی حاصل کرتے ہیں اور بد نظری بھی کرتے ہیں اور اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے تو علم اس کو گناہ سے بچا نہیں پائے گا علم اس کو جہنم کی آنکھ سے بچا نہیں پائے گا تینوں چیزوں کی ضرورت ہے یہ تینوں انجیکشن لگنے چاہیے تو پھر حفاظت ہوگی صرف دعوت سے کام نہیں چلے گا صرف تعلیم اور تعلم سے کام نہیں چلے گا صرف تزکیے سے کام نہیں چلے گا یہ تینوں چیزوں کا ڈوز لینا ضروری ہے پھر کام چلے گا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا عمل ہے اور بزرگوں نے کس طریقے سے رہنمائی کی ہے بہت پیارا انداز ہے کہ دل کی ایک ایک بیماری کو پڑک کر کے ایک ایک بیماری کا علاج کتنا آسان ہے علاج بہت آسان لیکن اس کے لیے لگے رہنا یہ پائی داری بہت ضروری ہے مثلا اموکسلین جب ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے پریسکرپشن تو وہ کہتا ہے فینش دا کورس دو کھالی ٹھیک ہو گیا پھر بند کر کے دبے میں رکھنا نہیں ہے فینش دا کورس کورس فینش کرو گے تو آپ کی صحت زیادہ مضبوط رہے گی تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ روحانی بیماریوں کے لیے صرف ایک دو دن آپ نے کوشش کر لی پھر چھوڑ دیا نئے نہیں اتنی محنت کرنی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے عادت بن جائے اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری مثال ہے زندگی باقی رہی کوئی یاد دلائے گا تو کل وہیں سے بات شروع کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کون سا معاملہ پیش آیا کہ جس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ذکر اللہ کی برکت سے پاک اور صاف کر دیں اور ہمارے اندر جتنے رضائل ہیں رضائل کہتے ہیں بری عادتوں کو اور ہر انسان میں ہے مجھ میں بھی ہے اور آپ بھی میں آپ میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان رضائل کو ختم کر دیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاق حسنہ نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحانک اللہ و بحمد نشہد واللہ اللہ انت نستغفرک و نتوبو